പക്ഷെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യും അത് പിന്നെ പറയാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഞെട്ടാൻ റെഡി ആയിക്കോ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേ വെച്ച് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് ശിവൻ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതായത് സിദ്ധാർത്ഥ അയ്യറിന്റെ കള്ളപ്പേരിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളേക്ക് പറ്റിക്കുന്ന ഈ തെണ്ടി അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയി ഓമന കൂട്ടിലാണ് രണ്ടു പേരും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പൊട്ടന്മാരാക്കായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായാലും നീ മരിച്ചു എന്ന് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു ഇനിയിപ്പൊ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതല്ലേ എനിക്കും അറിയാത്തത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എല്ലാം മറന്നു പോവാ എന്നിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് വരും 
എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എൻ്റെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുക ഒരു അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരാള് <laughs> 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 അപ്പൊ താൻ എന്നെ തന്റെ മറ്റേ എടുത്തു വെച്ച് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നോണായിരുന്നില്ല അതെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടു തന്നെ അബദ്ധായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക അപ്പഴാ അതെ എന്നാ പിന്നെ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങ് ഓടിയ മതിയായിരുന്നില്ലേ ഇതിപ്പോ ഞാനും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തെന്നല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിക്ക താനും കൂടിയല്ല താൻ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരൊന്നും കണ്ട് ശീലമില്ല എന്താ ഉറപ്പ് ദോ താനിക്ക് എന്താടോ ഇത്ര ഉറപ്പ് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ ഒരു ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ഓർമ്മ പോയി ബോധം പോയി ഇനി എങ്ങോട്ട് പോണോന്നറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണോന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പതാ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂസും ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് ഞാനല്ല നീയം വീട്ടുകാരുടെ കാശ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഫോർ ട്രിപ്പ് പോകാനല്ലായിരുന്നു നിന്റെ പ്ലാൻ കള്ളി കള്ളി എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാം പിന്നെ എന്റെ ഓർമ്മേ പോയിട്ടുള്ളൂ ബുദ്ധി പോയിട്ടില്ല തന്റെ വാക്കും വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്കും പറഞ്ഞു എന്നാലേ താനോട് ഇറങ്ങി എനിക്ക് പോണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങുള്ളു എന്നിട്ട് താനും തീ വേറൊരുത്തനെ വിളിച്ചോണ്ട് അവനല്ല ഇവനാണ് ശരിക്കുള്ള സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്കോ ഏത് നരകത്തിലേക്കോ വേണേ ഞാൻ ഓക്കെ അതായത് ക്ലിൻറ്റോണിക്ക എന്ന ഹെയർ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ മൈസൂർ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓമനക്കുട്ടൻ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുണ്ടായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട് അപകടത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു ഈ ന്യൂസിൽ പറയുന്ന പോലെ താൻ മരിച്ചുപോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നിലേതെങ്കിലും ഓമനക്കൂട്ടൻ ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഓമനക്കൂട്ടൻ എന്തായാലും എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ഓമനക്കൂട്ടൻ താൻ തന്നെയാണെന്നാ അതെന്താ അതെന്താ താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ആ കഞ്ഞി പേര് തനിക്ക് നന്നായി ചേരും ഓമനക്കൂട്ടൻ എന്റെ പേര് ഓമനക്കൂട്ടൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ താനതങ്ങട് ഉറപ്പിച്ചോ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ദിവസത്തിനിടയിൽ എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചത് ഓമനക്കൂട്ടൻ അല്ലല്ലോ മൈക്കിൾ നല്ലി പിന്നെന്താ എടോ തനിക്ക് തന്നെ തോന്നണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം അതുമല്ല ഈ പേര് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മൈക്കിൾ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട് അയാളുടെ ജോലി വേറെ
തനിക്ക് ഇതൊന്നും നിർത്താവും ഈ നീണ്ട പരന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് മൈസൂർ സിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇനി തന്നെ എവിടെ പോയി തേടാനാണോ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല താൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കണം തനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനും ആലോചിക്കാം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ആകെ ഓർമ്മയുള്ളത് ആ ഗാർബേജിലെ മണവും തലക്കൊണ്ടായിരുന്ന വേദനയാണ് വേദനയോ എന്ത് വേദന ഞാൻ ആ ഗാർബേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോ എന്റെ തലയ്ക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചായിരിക്കും ഞാനൊരു നമ്പർ ഇട്ടോക്കിയാലോ ഏറ്റാൽ ഏറ്റു താൻ എന്തേലും ചെയ്യും 